Very good morning, everyone. We'll wait for a couple of minutes so that all of you can join and then we will begin. All right, Chalo, very good morning. Let's begin now. Last Friday, we discussed two chapters in Science 1 related to gravitation and similar concepts. First, Science 1 ka chapter gravitation discussed kiya hum log mein. And thoda sa usse related, what we discussed was chapter of space missions. We included or we discussed the important points to be remembered, kya kya uske andar formulae hai, what are the different things which we need to keep in mind in order to get through this CET properly. Along with that, uh, we also discussed few MCQs as a practice. Today also, we are going to do the same thing. Uh, initially, you can say one hour or something like that. We will discuss the chapters related to light. Aapke 10 standard SSC ke syllabus mein. Even other board students ke syllabus mein light se related kuch na kuch lessons honge. <coughs> Excuse me. To wo hum log thode aaj discuss karne wale hai. Basic concepts which we are there, which probably majority of you are aware about, just need, need to be revised. Okay. As, as we are focusing on a, a test which is kind of CET or a MCQ based, jis mein hum log ko long answers nahi likhna hai, hum log ko correct option select karna. So usme concepts need to be very, very clear and you have to be very thorough. Last time also I was emphasizing on reading the textbook on a regular basis and preparing your own notes, micro notes kind of a thing. I hope you are doing that. You are practicing that and you will continue to do that also. 
तो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज लेक्चर रिलेटेड टू लाइट ऑल ऑफ अस इज आर अवेयर अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एनर्जी विच इज लाइट वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन टू आर इयर्स और आवर आईज हम लोग को दिखने के लिए ऑब्जर्व करने के लिए जो एक एनर्जी इंपॉर्टेंट होता है उस एनर्जी को हम लोग लाइट ऐसे डिफाइन करते हैं ओके okay? अब इसके कुछ बेसिक फिनोमिना हम लोग को स्टडी करना है सो आई स्टार्ट विद माई स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑब्जर्व करो जैसे लास्ट वीक मैंने आप लोगों को नोट्स शेयर किए थे ग्रुप के ऊपर आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लेक्चर तो वैसे भी ये नोट्स आपको शेयर करूंगा सो दैट इंपॉर्टेंट माइक्रो नोट्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फ्रॉम योर साइड यू कैन प्रिपेयर इट ओके तो आई एम स्टार्टिंग विथ माई स्क्रीन शेयरिंग प्लीज पे अटेंशन ध्यान दो अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड इन द चैट बॉक्स यू आर एबल टू आस्क मी द रिस्पेक्टिव डाउट्स मैं जस्ट ब्रीफली एक 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 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल वी आर गोइंग टू कीप अ सेपरेट डाउट एंड डिविजन यू नो रिविजन लेक्चर और डाउट सॉल्विंग लेक्चर फॉर दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स प्रोबेबली ये वीक में या नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स के साथ इवनिंग के टाइम स्लॉट में जो होने वाले हैं वो ओके लेट मी स्टार्ट विद द स्क्रीन शेयरिंग नाउ Yes, I hope it is visible properly on your screen. Chapter number six. से पहले मैं introduction किया हुआ है. That is related to refraction of light. As we all know, light mainly travels in the straight line. You know, proper straight line में वो travel करता है. अब इसके दो common phenomena जो हम लोग ने experience किए हुए हैं and school के time पे हम लोग ने ये study किया है. If the ray of light strikes a mirror. okay which is a reflecting surface it returns back it returns back there are certain laws of reflection as well so this is reflection lekin agar light ek particular transparent material se pass ho raha hai that is we are having an object like a glass and if the ray of light is passing through it then when it comes out of the respective transparent material it has a ability to change its direction uska direction wo change karega uska direction change karega and that is what is referred as refraction of light jisko hum log refraction of light aise naam dete hain okay let us go on to the next page main definition the phenomenon of change in direction of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium remember यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है द मीडियम हैज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड देन वी कॉल इट एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तब जाके उसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऐसे नाम देते हैं ओके ग्लास स्लैप का एक्सपेरिमेंट मेजोरिटी ऑफ यू आर फैमिलियर वी हैव टेकन अ ग्लास स्लैप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ओके देन हम लोग उसको पेपर पे रख के बॉर्डर ट्रेस आउट करते हैं उसका वी ड्रॉप पर पेंडिकुलर्स विच इज एम एन ओवर हियर एंड पी क्यू जिसको नॉर्मल ऐसे नाम दिया जाता है वी पुट और वी मेक सर्टन एंगल विद द रेफरेंस टू द ग्लास स्लैब एंड देन यहाँ पे पिन्स हम लोग अटैच करते हैं ये पिन्स को इस साइड के थ्रू देख के हम लोग अदर साइड पे पिन्स अटैच करते हैं सो डिफरेंट थिंग्स विच टू बी नोटिसबल इन दिस डाइग्राम इज रे ए बी जहां से अपना रे ऑफ लाइट स्टार्ट हो रहा है दैट इज योर इंसिडेंट रे when it comes to point b there is a change in the medium which is happening over here air changes to glass so as a result the ray of light bends its direction changes its direction to so, ray bd jo hai it will be our refracted ray when it comes out again wapas glass lab mein se jab ray bahar niklega again point d ke upar there will be second refraction which is happening and we call it as emergent ray so incident ray refracted ray emergent ray similarly we will have angles also 
इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो ये आर लेटर हम लोग को दिख रहा है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सिमिलरली द रे विच इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लास लैब एंड एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे कैन बी कंसिडर्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस M and N, P and Q both are normals. When we carry out the actual experiment, यहाँ पे last में जो red marker में mention किया हुआ है, these are our actual results you can consider. कि angle of incidence must be greater than angle of refraction, and angle of incidence and angle of emergence should be same. They should be equal. उनका जो numerical value आता है, वो equal आना चाहिए. ओके अब ये एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन क्यों होता है व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ऑलराइट मैंने क्या किया यहां पे कंपैरिजन किया हुआ है तीन डिफरेंट फेजेस का गैस सॉलिड एंड लिक्विड गैस का एग्जांपल हम लोग एयर कंसीडर करते हैं सॉलिड का एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग ग्लास एंड लिक्विड का एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग वाटर ऑल दीज यू नो मीडिया आर ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट अब बींग अ गैस बींग मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर दे आर स्कैटर्ड सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ट देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन दैम इन केस ऑफ अ लिक्विड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज काइंड ऑफ मॉडरेट वो मॉडरेट डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा क्लोज नहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं तो वेन एवर अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू अ गैस it experiences least opposition least opposition you know from the particles of the respective media jab wo solid se travel karega to obviously usko kafi strong opposition experience karna hai because it is having very close you know particles and liquid mein moderate opposition karna to overall whenever a medium changes what exactly change does it happen तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज होगा ओवरऑल मीडियम का डेंसिटी चेंज होगा द वे द पार्टिकल्स विच आर अपोजिंग द रे ऑफ लाइट वो चेंज होने वाला है एंड ड्यू टू विच ड्यू टू विच द वेलोसिटी विथ विच द लाइट इज ट्रेवलिंग दैट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज ऑल दीज रीजन अल्टीमेटली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट इज वाई वी गेट रिफ्रैक्शन इस वजह से हम लोग को रिफ्रैक्शन मिलता है okay then next slide laws of refraction incident ray refracted ray and the normal you know they are on the opposite sides always all these three incident ray refracted ray normal they lie in the same plane second hum log sin i trigonometric ratio has sin of angle of incidence divided by sin of angle of refraction is a constant ओके एंड दिस कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय दिस सिंबल ऑफ ईटा देर आर सर्टेन रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन एज वेल कि वापस मैंने ये ग्लास स्लैब यहां पे ड्रॉ किया हुआ है यू कैन सी एयर एंड ग्लास ग्लास एंड एयर बट यहां पे आई हैव स्पेसिफिकली मैंशन द रिस्पेक्टिव डेंसिटी वैल्यूज फर्स्ट जहां से रे ऑफ लाइट स्टार्ट होता है ऑब्जर्व द पर्पल कलर रे विच आई ड्रॉन आई एम पुटिंग अ स्पॉटलाइट ऑन इट इट वुड हैव गॉन लाइक दिस स्ट्रेट इफ देर वुडेंट हैव बीन एनी चेंज ऑफ मीडियम तो वो ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गया बिकॉज देर वॉज अ चेंज ऑफ मीडियम एट दिस पॉइंट एंड वेर डिड इट बेंड तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल so whenever a ray of light travels from rarer medium to denser medium it always bends towards the normal then exactly opposite this ray which is now supposed to exit the glass slab pink color ke marker mein maine draw kiya hua hai it would have gone straight wo straight gaya hota like this if there wouldn't have been any change of you can say medium over here at this junction ग्लास टू एयर यहाँ पे हो रहा है तो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम एयर का डेंसिटी कम रहता है इट्स अ रेरर मीडियम तो हियर वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल 
वो नॉर्मल से दूर जा रहा है इन केस अरे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एग्जैक्टली एट 90 डिग्री टू द सर्फेस और परपेंडिकुलर टू द सर्फेस देन वी कंसिडर इट एज इट डज नॉट बेंड वो कुछ बेंड नहीं होता उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता इट पासिस अनडिविएटेड इट पासिस अनडिविएटेड ओके ये रूल्स वापस मैंने यहां पे लिखे हुए हैं रेरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस देयर इज नो डिविएशन नो बेंडिंग यू नो इट पासिस स्ट्रेट ऑलराइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो व्हिच वी नीड टू रिमेंबर वेरी वेरी प्रॉपर्ली छोटा सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड हम लोग को आ सकता है इन एमसीक्यू ओके दो मीडियम अगर मैं कंसीडर करता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन जिसका मुझे फाइंड आउट करना है रिमेंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए आई मस्ट हैव टू मीडिया बिकॉज वेन एवर देर विल बी डिफरेंट मीडिया प्रेजेंट ओनली देन आई विल हैव रिफ्रैक्शन हैपनिंग सिंगल मीडियम में रिफ्रैक्शन अच्छे से नहीं होगा नॉट पॉसिबल सो जो मीडियम का फाइंड आउट करना है that number or that letter should be written next to the symbol and ultimately jiske sath compare karna hai with respect to jiske sath compare karna hai that should be written towards the left so refractive index of medium 1 with respect to medium 2 if i want to go reverse ki now mujhe medium 2 ka find out karna to fir ye 2 jo number hai that should be written towards the right एंड लेफ्ट में क्या लिखेंगे हम लोग मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू तो ये नोटेशन अच्छे से याद रखो डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज ओके हम लोग ने यहाँ पे वॉटर एंड ग्लास का एग्जाम्पल कंसिडर किया है जिसका फाइंड आउट करना है वॉटर का तो वॉटर का डब्ल्यू टूवर्ड्स द राइट जिसके साथ कंपेयर करना है ग्लास वो ग्लास टूवर्ड्स द लेफ्ट तो इसे सिंबल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर तो ग्लास को मैंने राइट right में लिखा एंड विद रिस्पेक्ट टू वॉटर वॉटर को मैंने लेफ्ट में लिखा जो नीचे ग्रीन कलर के बॉक्स में आपको दिख रहा है दैट इज एक्चुअली रॉन्गली रिटर्न इन एस एस सी टेक्स बुक द रिप्रेजेंटेशन दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट तो डोंट फॉलो दैट इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के उसको क्रॉस भी किया हुआ है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्यूटली परफेक्ट ओके Here are the few examples. Refractive index of glass with respect to air. You know, सब जगह यहाँ पे left hand side में with respect to air आपको common दिख रहा है जिसको मैंने blue color से box भी किया हुआ है So whenever any material का refractive index अगर air के साथ find out किया जाता है या vacuum के साथ compare करके find out किया जाता है then we call it as absolute refractive index. Absolute refractive index. is always with respect to air okay so absolute refractive index of all these material whenever we mention we remember automatically that is comparison mein with respect to mein air hi aane wala hai and wahi aana chahiye all right velocity and refractive index remember they are inversely proportional to each other ye aapas mein inverse proportion mein jata hai okay then kuch concepts हम लोग ने देखे हुए थे वी हैव गॉन थ्रू फ्यू कॉन्सेप्ट ओके ऑल राइट पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ यू कैन से स्विमिंग पूल तो उसको जो यू नो एक्चुअल डेप्थ है वो कभी दिखाई नहीं देगा बिकॉज वॉट विल हैपन द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द एक्चुअल डेप्थ विच इज समेर अराउंड फोर फीट वेन इट ट्रेवल्स थ्रू वॉटर इट ट्रेवल स्ट्रेट बट वेन इट कम्स आउट ऑफ वॉटर because of change in direction it bends and enters in the eyes of the person so person's vision will be exactly opposite to those rays which have entered his or her eyes so exactly opposite jab wo observe karega so there will be a imaginary temporary point a visible to him or her and that might be as low as a distance of 1 feet kafi kam rahega ओके सेम मैनर में यहां पे भी कि एट फीट का एक्चुअल लेंथ है लेकिन उसको अपरेंट समवेयर अराउंड फोर फीट तक दिखने वाला है दैट्स द रीजन 
कि वेर एवर स्विमिंग पूल इज बींग कंस्ट्रक्टेड कहाँ पे भी हो तो स्विमिंग पूल का जो एक्चुअल डेप्थ रहता है वो प्रॉपरली मार्क करके दिया रहता है एट फीट डीप सिक्स फीट डीप रेड लेटर्स में अच्छे से मार्क करके साइड में लिखते हैं सो दैट वी ऑल विल कम टू नो द एग्जैक्ट एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द डेप्थ और द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल सेम मैनर में यहाँ पे कॉइन रेज का मैंने दिखाया हुआ देन एडवांस सनराइज एंड डीलेड सनसेट का कॉन्सेप्ट है ओके दैट इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द सन इज प्रोबेबली बिलो द होराइजन ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है दैट इज द होराइजन ओके बिलो द होराइजन बट वेन सनलाइट एंटर्स द एटमोस्फियर एटमोस्फियर का कंपोजिशन हर एक लेयर में अलग अलग है You might be aware there are total of five layers of atmosphere, and every layer के अंदर composition change होता है, density change होता है, gases का variations रहता है. तो when it travels through different layers, it travels by a curved path. वो हमेशा curved path लेखा, वो straight path में travel नहीं करेगा. तो जो last ray हम लोग के eyes में enter हो रहा है, वहाँ से straight हम लोग observe करेंगे. and despite the sun actually being below the horizon it appears to have raised it appears to have raised and hum log ko sunrise dikhai dega which is the apparent position we don't observe the actual position as such from the earth it is always the apparent position which is being observed so advanced sunrise and exactly uske jaisa concept delayed sunset तो दो मिनट से पहले होता है दो मिनट डिले होता है वन अंडर सेम थिंग ऑल दीज आर रिलेटेड टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिमेंबर सेम मैनर में ट्विंकलिंग ऑफ दी स्टार्स ओके जो स्टार्स हम लोग से काफी दूर डिस्टेंस पे है दे सेंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू दी अर्थ एज सुन एज दीज लाइट एंटर एंटर द एटमोस्फियर दे हैव अ टेंडेंसी टू बेंड एंड दीज बेंट रेज Enter the eyes of the person. Okay, up intensity of the light coming from the star is not same. Along with that, अपने atmospheric conditions भी stable नहीं होते. Okay, वो change होते रहते. And as a result, the light which reaches our eyes is not a fixed amount of light. उसका condition change होने की वजह से fluctuations are observed, and that fluctuation ultimately leads to twinkling of a star when it comes to a planet which do not have their own light khud ka light uske paas nahi hai jo light usko aas paas ke star se mil raha hai usko wo reflect kar raha hai the distance is very very close okay and whatever light it is sending overall average intensity remains the same kyunki it is very close compared to a star us wajah se compared to a star us wajah se so that is why we have non twinkling of planets and twinkling of stars again due to atmospheric refraction mirage formation again the same thing which we are talking about ki sunlight enters the layer jo hot sand rehta hai ya road rehta hai to uske contact mein jo air hai that is hot जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे एयर का जो डेंसिटी है या टेम्परेचर है विल बी डेफिनेटली लेसर सो एज सुन एज द सनलाइट एंटर्स द डिफरेंट लेयर्स बिकॉज ऑफ द डेंसिटी चेंज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज दे स्टार्ट टू बेंड उसमें हम लोग को बेंडिंग दिखाई देता है एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट हैपन्स दैट ड्यू टू दिस बेंड देर इज शाइन और वॉटर लाइक अपियरेंस विच इज सीन क्लियरली ऑन द सर्फिस and that is what we call it as mirage this is actually as a result of total internal reflection of light jo short form mein hum log tir aise bolte hain wo dispersion of light again this phenomenon discovered or found out by sir isaac newton you might be familiar with that okay that is ray of light passing through a prism bends into its constituent colors with gyor hum log reverse mein bolte hain red orange yellow green blue indigo and violet okay uh, wavelength and just maine yahan pe mention kiya hua hai red at is always at the top uh, ye always at the bottom 
uh, dispersion is happening in other concepts as well, not only prism. Baki bhi glass ke jo objects hai, usme bhi dispersion ho sakta hai. It is possible. It is possible. Okay. Yes, Pratik, I think, raising his hand. Pratik, go ahead. If you are not able to speak up, then uh, you can write your query in the chat box. Okay. Next is dispersion of light, total internal reflection of light, and ultimately what we have is refraction of light. Okay, this is the formation of rainbow. The drop raindrop behaves as a small prism. Whenever sunlight enters in that raindrop, initially there is you know dispersion which is happening. Now all these different rays which are having different colors. Uh, depending on kitna refraction ho raha hai, kitna internal reflection ho raha hai, uske basis pe ye colors decide hote hai. So they internally reflect and ultimately when they come out, again they change their direction, that is what refraction of light. So rainbow or formation of a rainbow is a combination of three different things. Dispersion of light, total internal reflection of light and refraction of light. Okay, this is the phenomenon related to total internal reflection. Okay, what I have taken, I have taken two media. Ye blue color ka jo pura aapko dikh hai, that is obviously water. And uske bahar yaha pe air hai. I have drawn normals with the help of black colored marker. Okay, and from this point, I am drawing my incident rays, red color marker. Mein. Ab jaise hi ye incident ray, Water में से air में enter होगा, it will bend. तो green color के marker में, I have drawn refracted rays. But sometimes you also might have seen कि glass या water ऐसे कुछ surfaces जहाँ पे refraction तो होता है, but simultaneously reflection भी होता है. So there is a partial reflection which is going to happen. जो मैं यहाँ पे orange color के स्ट्रक्चर में हम लोग को दिख रहा ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर में रे में हम लोग को दिखाई दे रहा सो दिस इज द फर्स्ट रे व्हिच इज रीचिंग अप टू दिस पॉइंट एंड बेंडिंग एंड देयर इज स्मॉल पार्शियल रिफ्लेक्शन व्हिच हैज आल्सो हैपेंड मैंने पी लिखा है वहां पे देन इंसिडेंट रे और मैंने सेकंड ड्रॉ किया एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज किया और ज्यादा इंक्रीज किया तो बिकॉज़ दिस इज अ वाटर बीइंग अ डेंसर मीडियम Air being a rarer medium, just previously we saw the rule that whenever ray of light enters from denser to rarer medium, it has a tendency to change below the normals. Okay. Achha, by the way, Khushi, you are not supposed to learn all these diagrams, but you should know the concept behind it. What is the reason for rainbow formation? What is the twinkling of stars? Ka reason kya hai? What is this TIR? Uska reason pata hona chahiye. Diagrammatically, diagram magare draw karne ko nahi aega. Lekin diagram draw karke diya. And if you are supposed to identify that, then you must know. That is why it becomes important. We are not writing big theory answers over here. But diagram based questions are expected. Alright. So second refraction yaha pe ho gaya. Ab third angle of incidence dekho I3 which has increased tremendously. So almost apna refraction jo hai will go parallel to the surface of the water and it will create an angle of 90 degrees. So ye jo angle rehta hai, I3, jaha pe angle of refraction becomes 90 degrees is referred as critical angle. Usko hum log critical angle aise bolte hai. अब अगर ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल मैं कंसीडर करता हूं उससे ज्यादा ओके तो फोर्थ रे जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज i4 एंड दिस i4 इज लार्जर देन i3 सो नाउ देयर इज नो स्कोप दैट रे विल गो आउटसाइड इट हैज टू कम इनसाइड वो रिफ्रैक्टेड हम लोग अंदर ही कंसीडर करेंगे एंड अगर वो अंदर ही आता है so ultimately it becomes reflected ray, not a 
रिफ्रैक्टेड रे तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का पी लिखा है मैंने एवरी डायग्राम में दैट वोट हैपन ओके एंड अल्टीमेटली रिफ्रैक्शन जो होगा वो अंदर ही पूरा हो जाएगा तो हम लोग रिफ्रैक्टेड रे उसको ऐसे नाम नहीं देते वी कॉल दिस एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी कॉल दिस एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिकॉज इन द प्रीवियस केस ऑलरेडी द रिफ्रैक्टेड रे हैज रीच 90 डिग्रीज ऑलरेडी रिफ्रैक्टेड रे हैज रीच 90 डिग्रीज तो मोर रिफ्रैक्शन वोट हैपन अल्टीमेटली इट विल रिटर्न इन उसको रिफ्रैक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा उसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलना पड़ेगा अविष्कार व्हाट इज योर डाउट आस्क इन द चैट बॉक्स इफ यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट एंड आस्क चलो ये कॉन्सेप्ट याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल का मतलब जो एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्रीज रिमेंबर ओके तो दिस वाज रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग चैप्टर ऑफ लेंसेस लेंसेस में भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जस्ट मैंने कंपैरिजन किया हुआ है कि मिरर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है एंड व्हाट इज अ लेंस ओके तो लेंस इज अ यू नो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसको कुछ भी कोट वगैरह नहीं करते हम लोग उसको एक साइड ओपेक नहीं करते ग्लास का लेंस बनाया जाता है या नावर डेज अनदर मटेरियल्स आर ऑल्सो अवेलेबल ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस ऑल राइट द कॉन्वेक्स लेंस विच जनरली थिकर एट द सेंटर and thin at the edges iske teen categories hai bi convex kyunki dono taraf se curves hum log ko dikhta hai center mein ye thick rehta hai lekin edge pe ye kafi thin hota hai plano convex one side is plain other side is curved iske liye plano convex positive meniscus ya concave convex it is like this shape thoda sa halka sa c shape mein hum log consider karenge These are basic common types और भी types हो सकते हैं which we are not focusing on. Concave lens edges काफी thick होते हैं thin at the center, okay? तो edges and center पे वो काफी thin रहेगा बाय कॉन्केव और डबल कॉन्केव वी हैव प्लेनो कॉन्केव एंड लास्ट वन एज निगेटिव मिनिस्कस या कॉन्वेक्स ऑफ कॉन्केव डायग्राम्स आइडेंटिफिकेशन के लिए कैन कम या क्वेश्चन दिया रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेस कैन बी कॉल्ड एज अ बाय कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स तो यू मस्ट रिमेंबर देम वेरी वेरी प्रॉपरली एक्चुअल डिस्टिंग्विशिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इफ यू नो द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कॉन्वर्जिंग कैटेगरी एंड कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज डाइवर्जिंग कैटेगरी ओके देन वी मूव ऑन टू द डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बाय कॉन्केव लेंस बाय यूजिंग टू स्पीयर्स ओके एंड यहां पे भी इन दोनों के बीच का जो कॉमन पोर्शन होगा दैट कैन बी कंसिडर्ड एज बाय कॉन्वेक्स एंड बाय कॉन्केव एसएससी के सिलेबस में बाय कॉन्वेक्स एंड बाय कॉन्केव ही इंक्लूड किया गया है दैट इज बाय वी आर कंसिडरिंग दैट डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड सी ओके the center of the spheres which form the lens usko center of curvature bolenge ye dono centers ko jo line join karta that is referred as principal axis jo centers ke respective radii value hai that is referred as radius of curvature optical center is a point inside the lens always remember jisme se ray of light jab pass kiya jata hai it does not change its direction That is why उसको ऑप्टिकल सेंटर ऐसे बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूं सी फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन इट ओके एंड वेन दे आर पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये ब्लैक कलर का लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है ऑल दीज रेज वेन दे पास थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस 
they come together join together converge together at a single point this point is called as focus the phenomenon is known as convergence and the lens will be called as converging lens okay childhood mein hum log ne jab wo ek simple experiment kiya tha ki sun rays ko convex lens ke focus karke koi paper ko hum log burn kar sakte hain so that is convergence which is clearly seen divergence mein exactly opposite concave lens mein jo hota hai wo when we are talking about rays which are incident and parallel to principal axis okay these rays diverge from a point in a particular manner so that all the divergent rays meet inside at a particular point which is called as focus this phenomenon is referred as divergence and the lens is also known as diverging lens okay so this focus which is there ye jo focus hai wo left hand side mein rahega this focus and ye in dono ke beech ka distance jiske upar mera spotlight ghoom raha hai that is the focal length denoted by the alphabet of small f for both of them okay uh no shitij it is not like that center of curvature and optical center are not the same thing okay they are different optical center is inside the lens center of curvature is outside the lens and you are probably considering same that is center of curvature for the mirror and optical center for the lens if you compare like that then it can be same then it can be same ओके चलो तो याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग है कॉन्वर्जेंस करेगा कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है डाइवर्जेंस करेगा बाद में डिफरेंट रे डायग्राम्स ओके कॉन्केव पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफरेंट रूल्स जो याद रखना है हम लोग को व्हेन रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू यू नो व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्टेड रे पासिस थ्रू फोकस एफ when it is passing through optical center it continues in the same direction agar wo focus f1 mein se pass ho raha hai to it goes parallel to principal axis 90 or 100% of the diagrams mein ye do rules se hum log ko respective mil jata so i will just go through the diagrams this is the first one object at infinity every diagram ke niche maine kuch na kuch points mention kiye hue hai ye diagram se related ek टेबल दिया हुआ है इन द एस एस सी टेक्सट बुक यू नीड टू लर्न दैट टेबल वेरी वेरी प्रॉपरली वेर एवर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड तो वॉट इज द पोजिशन ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म एंड वॉट इज द नेचर ऑफ द इमेज दैट पार्ट एस्पेशल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ वन सो दिस इज द सेकेंड डायग्राम ओके हम लोग को इमेज एफ टू एंड टू एफ टू के बीच में मिलेगा real image that is the image which can be obtained on a screen because it is formed below principal axis it will be inverted image and diminished thoda sa size kam ho jayega ye third diagram mein object ka jo size hai same size ka aapko image milne wala hai so remember it properly same size image you are going to get in this third diagram which is object at 2f1 यहां पे अभी साइज बढ़ते जाएगा ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज दोनों में क्लियर डिफरेंस यू कैन ऑब्जर्व लार्ज इमेज इज क्रिएटेड इमेज इज बियॉन्ड टू एफ टू वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस एफ वन यू नो हम लोग को एक्चुअली प्रॉपर पैरल रेज मिलता है प्रॉपर पैरल रेज एंड वी इमेजिन दैट दे यू नो वेर एवर इन्फिनिटी पे जाके स्क्रीन रखेंगे तो हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं कि दे आर गोइंग टू मीट and they will produce some image which will be very very large because we don't know where is the exact location of infinity between f1 and o ye ek hum log consider karte hain to yahan pe only this diagram produces the virtual image same side as the object jahan pe object tha wahi pe hum log ko dikhai dega this image cannot be obtained on a screen it will be larger 
so we have to produce the rays backwards in order to get the exact image uh, concave lens ke do diagrams the object at infinity so rays of light are being parallel and then wo diverge ho rahe ek point pe hum log ne divergence kiya hua hai f1 pe hum log ko image milta hai virtual erect and it's a point image highly diminished ekdam chhota object anywhere in between o and infinity o stands for optical center and kidhar bhi place kiya previous convex lens jaisa nahi hai ki specific hona chahiye no anywhere if we are raising it kidhar na kidhar hum log agar raise kar rahe hai to obviously the image which is formed has to be between f1 and o and bahut chhota image hum log ko yahan pe dikhai dega very small image so concave lens ka ye ek speciality rehta hai it is diverging and it always produces remember it always produces virtual and diminished images to ye point ko yaad rakhna i will be sending notes to this to ye aapko pdf pura aa jayega to virtual and diminished images aapko dikhne wale then there are sign conventions for the lenses which we talk about lens ka jo optical center ka point hai we compare that with the origin o and distances towards right are taken as positive towards left are taken as negative upwards are taken as positive downwards are taken as negative then every time object ko hum log ko left mein hi place karna hai it's a compulsion children there's a rule hai sign convention hai so because we are placing it towards the left the object distance denoted by the alphabet of u always comes out to be negative ab do jagah pe hum log ko images possible hai either you will get a virtual image okay on the same side or you will get a real image so image distance ka jo sign rahega accordingly we can guess it ki whether it is real or virtual agar wo positive hai towards right hand side matlab wo real image form hua agar value or the sign of that value is negative that means it is virtual which is form small f ye letter hum log dete hai focal length ke liye convex lens is always a converging lens so its focal length has to be taken as positive concave or diverging lens jisko bolte hai wo uska focal length hamesha negative lens formula acche se yaad rakho even formula can be asked in the cet exam 1 upon v minus 1 upon u gives you 1 upon f size of the object or height of the object upwards hamesha positive size of the image it can be virtual it can be a real to uske basis pe positive ya negative magnification ka letter capital m m is equal to h2 upon h1 or v upon u and ultimately h2 upon h1 is equal to v upon u power of a lens ka formula power ka matlab ability of the lens to converge or diverge kitna convergence wo kar sakta hai kitna divergence wo kar sakta hai usko power hum log aise naam dete hain and the si unit of that power is diopter but remember yahan pe focal length hum log ko meters mein lena hai agar v value positive then h2 must be negative and that is real and inverted image you will not get real and erect image at all similarly you will not get virtual and inverted image possible in these lenses to ye possible nahi hoga okay virtual ke sath inverted nahi aayega real ke sath erect kabhi nahi aayega okay whatever doubts you are having children please ask me in the chat box pankti and bhakti ko kuch na kuch doubts dikh rahe mujhe chat box mein type karo main reply karunga all right because this is a webinar may be properly conversation nahi ho payega so please ask pratiksha also you can ask your doubt in the web in, in the chat box chat box mein aap poocho main clear karte jaunga okay bhakti la kai nahi hai maybe chukun jhalo asil all right ye formula acche se yaad rakhna hai i cannot say ki iske upar bade numericals aayenge but basic chote chote numericals ki power ka jaise formula kafi simple hai 
उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स आर पॉसिबल बट रिमेंबर यू नीड टू कन्वर्ट फोकल लेंथ विच इज मेनी अ टाइम्स गिवन इन सेंटीमीटर्स इन टू मीटर्स बिफोर एक्चुअली कैरिंग आउट द कैलकुलेशन ओके मैंने न्यूमरिकल्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हुए मेरे स्लाइड्स में अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई काफी सारे पॉइंट्स इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं द आउटर मोस्ट पिंक कलर्ड लेयर इज कॉल्ड एज कॉर्निया उसके अंदर ये पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको विच इज एक्टियस ह्यूमर देन द ब्लैक कलर्ड मेम्ब्रेन विच इज आयरिस आयरिस का खुद का एक सेंटर होता है जिसको प्यूपिल बोलते हैं रिमेंबर चिल्ड्रन आयरिस इज एक्चुअली एन ओपेक लेयर और ओपेक मटेरियल जिसमें से लाइट पास नहीं होता सो इट रिक्वायर समथिंग इट रिक्वायर अ होल विच इज रिफर्ड एज अ प्यूपिल थ्रू विच द लाइट कैन एंटर आयरिस एंड प्यूपिल दे एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे एक फिनोमिन दिया हुआ है यू कैन सी द स्पॉटलाइट विच आई एम यूजिंग दैट इज रिफर्ड एज एडेप्टेशन इन नॉर्मल लाइट अगर आप जहां पे स्टडी कर रहे हो रीड कर रहे हो जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो लाइट का इंटेंसिटी नॉर्मल है देन दिस इज द पोजिशन ऑफ आयरिस एंड प्यूपिल ब्लैक कलर का पोर्शन आयरिस है बीच में जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो प्यूपिल है ओके बट इफ सडनली लाइट इज एक्स्ट्रा टू मच ऑफ लाइट अगर आप सनलाइट की तरफ ऑब्जर्व करते हो या कोई ब्राइट लाइट का सोर्स है बल्ब है उसकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहे हो देन एक्सेस ऑफ लाइट एंटर्स थ्रू योर आई विच इज हार्मफुल तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स वेरी स्मॉल ओके ऑन दी अदर हैंड इफ यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व समथिंग इन द डार्क यू नो लाइट काफी कम है देन ऑब्वियसली जितना लाइट पॉसिबल है मैक्सिमम लाइट शुड एंटर इन योर आई and as a result the pupil expands so ye contraction of pupil in bright light and you can say expansion of pupil in very less amount of light or dim light this phenomenon is referred as adaptation in our eye we have a biconvex lens it's a completely transparent material mainly made up of proteins which is held together By ciliary muscles, green color के आपको दिख रहे These muscles are responsible for changing the size of your lens. यहाँ पे देखो power of accommodation, distinct vision. मतलब whenever the object is in front of me, somewhere at a distance of twenty five centimeters, this is the normal position of your lens. But if you are observing the object which is far away. if you are looking out from your window to a building or to a tree or to a plant or to a vehicle which is away from you then ciliary muscles you know they relax thereby the lens gets stretched and it becomes thin on the other hand if you are observing the object which is very close to your eyes then the lens or the ciliary muscles contract thereby the lens little bit bulges like this okay thick ban jata hai to ye jo ability hai apna jiski wajah se hum log nearby objects distant objects dekh sakte hai clearly that is called as power of accommodation same principle is observed in case of you can say a normal camera usme bhi hum log ko dikhai deta hai ye same principle okay but usme hum log ko manually karna padta hai ह्यूमन आईज में ये ऑटोमेटिकली हो रहा है रेज ऑफ लाइट पास थ्रू दिस लेंस एंड ए कॉन्वर्स ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज रिफर्ड एज रेटिना दिस एंटायर पोर्शन ये पूरा रेटिना हम लोग कंसिडर करेंगे अब ये जो रेटिना है इट इज मेडअप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स ओके जो दो टाइप्स के होते हैं कोन्स एंड रॉड्स तो रॉड्स जो होते हैं उनका नंबर काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू कोन्स रॉड्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाइल कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कलर ऑफ द लाइट ओके इफ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन के ऊपर तो मैंने जो टी शर्ट पहना है यहाँ पे दो ब्लू कलर क्लियरली दिख रहे वन ऑफ दैट इज वेरी लाइट ब्लू एंड अदर इज अ डार्किश ब्लू काइंड ऑफ अ शेड 
एक ही टी शर्ट में दो शेड वैसे है तो दिस इज दिस डिस्टिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बोथ दीज सेल्स इंटेंसिटी इज अंडरस्टूड लाइट या डार्क ये समझता है हम लोग को रॉड की वजह से एंड एग्जैक्ट कौन सा कलर है दैट वी अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ कोन्स ऑप्टिक नर्व जो ट्रांसफर करता है सारा इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन वेर देर इज अ स्पेशल सेंटर यू नो फॉर यू कैन कंसिडर पर्टिक्युलर इंफॉर्मेशन रिसीव बाई सेंस ऑर्गन ऑफ द आई मैक्यूला करके ये जो पोर्शन है रेटिना का जो मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर से डार्क किया हुआ है दैट इज द पोर्शन वेर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स आर ऑब्जर्व बिकॉज मैक्सिमम कॉन्वर्जेंस वही पे हो रहा है ओके दिस इज द सेकेंड फोकल पॉइंट टू एफ टू आप ऐसे उसको बोल सकते हो टू एफ टू दैट इज वाई मैक्यूला हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स ओके यस ब्लाइंड स्पॉट सुहानी इज आस्किंग सो ब्लाइंड स्पॉट सुहानी इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ऑप्टिक नर्व इट्स अ स्मॉल पोर्शन वेर लाइट सेंसिटिव सेल्स आर एबसेंट वो वहां पे एबसेंट होता है उस वजह से इन केस वहां पे अगर रेज ऑफ लाइट पहुंच गए तो दस बिकॉज लाइट सेंसिटिव सेल्स आर एबसेंट देर विल नॉट बी एनी मैसेज ट्रांसफर टू द ब्रेन एंड वी विल नॉट कंक्लूड और वी विल नॉट इन्फर वॉट काइंड ऑफ एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट आर वी ऑब्जर्विंग इसके लिए उसको ब्लाइंड स्पॉट ऐसे कहा जाता है दो कॉमन डिफेक्ट जो आय के तीन राधर कॉमन डिफेक्ट है डिफेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं रिमेंबर दीज आर नॉट डिसीजेस दीज आर डिफेक्ट ओके मायोपिया और नियर साइटेडनेस द पर्सन इज एबल टू ऑब्जर्व नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली कैनॉट बी सीन क्यू होता है क्योंकि ओवरऑल कर्वेचर ये अपना आईबॉल का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज होता है डिस्टेंस बिटवीन यू कैन से रेटिना एंड द लेंस इंक्रीजेस तो इफ यू कैन सी दिस ग्रीन कलर डार्क ग्रीन कलर लाइन ये कॉन्वर्जेंस रेटिना के पहले हो गया ये पहले हो गया कॉन्वर्जेंस एट एज अ रिजल्ट पर्सन कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए वी यूज कॉन्केव लेंस हैविंग निगेटिव पावर तो कॉन्केव लेंस में जाने के बाद रेज ऑफ लाइट हल्के से डाइवर्ज होते हैं इफ यू कैन स्पॉट दैट हल्का सा डाइवर्जेंस है एंड एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली अवर नॉर्मल लेंस कॉन्वर्जेस इट टू रेटिना ओके सो पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज निगेटिव मतलब अगर कोई पर्सन आपको बताएगा कि मेरे स्पेक्टिकल्स का नंबर माइनस थ्री है दैट मीन्स द पर्सन इज हैविंग अ आई डिफेक्ट ऑफ मायोपिया and he or she is using a concave lens to rectify it hypermetropia ya far sightedness long sightedness is exactly the opposite a person cannot see the nearby objects clearly distant objects acche se dikhai dete hai kyu aise hota hai aapne yahan pe eyeball ka size agar dekha to comparison mein kafi chhota ho gaya reduces curvature kam ho jayega power of convergence also kam ho jata hai so observe these green colored dark green colored layers which are going behind the retina unka convergence exact nahi hota there are two points which are created on the retina it is not converging properly so we you make use of convex lens convex lens jo hai wo halka sa convergence karega halka sa convergence karega and ultimately it would result in you know converging it properly on the retina so convex lens hum log ko use karna padta hai to overcome you can say ansh you are correct we can call it as yellow spot okay press biopia combination of both of them jisme person ko nearby distant dono objects clearly nahi dikhai dete to in such cases we prefer to use bicon bifocal lens jisme द लोअर पोर्शन जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है दैट इज कॉन्वेक्स दैट इज कॉन्वेक्स सो दैट द पर्सन कैन रीड प्रॉपरली एंड अपर पोर्शन जहां मेरा स्पॉटलाइट घूम रहा है अभी अपर पोर्शन दैट इज कॉन्केव जो मैं सामने ऑब्जर्व कर रहा हूं कुछ दूर की देखने की कोशिश कर रहा हूं तो 
तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया प्रेस बायोपिया इनके जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है प्लीज डू रिमेंबर वेरी वेरी प्रॉपरली देर इज डेफिनेट चांस कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ओके द यूज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये मेरा स्लाइड जिसके ऊपर मैंने छोटा सा ऑरेंज कलर का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वॉट एवर आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व इट कैन बी अ बैक्टेरिया इट कैन बी अ वेरी स्मॉल थिंग इट कैन बी अ पोलन ग्रेन वॉट एवर इट इज ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे होता है जो इनिशियल मैग्निफिकेशन करेगा एंड इतना हो जाएगा बट दिस इज नॉट विजिबल टू अस बिकॉज देर इज अ सेकेंड लेंस इन बिटवीन तो वॉट एवर इमेज हैज बीन प्रोड्यूस behaves as an object for the second lens which is eyepiece and second you know or usko magnify karne ke baad ultimately hum log ko object itna dikhai dega so see it was just a small dot but now it is visible yahan pe maine kuch values likhe hue hai we can go for 10 times magnification 45 times 60 times and maximum possible is 100 times okay इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ये माइक्रोस्कोप है कैसे याद रखना है ऑब्जेक्टिव लेंस ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज ऑलवेज स्मॉल स्मॉल इन साइज स्मॉल इन फोकल लेंथ वाइल द आई पीस इज बिगर लार्ज इन साइज एंड लार्ज इन फोकल लेंथ एज वेल तो इनिशियल ऑब्जेक्ट का ये एक इमेज यहां पर फॉर्म हो गया बट दिस इमेज behaves as an object for the second lens which is my eyepiece jo further magnify hoke mujhe jo dikhne wala hai ye final image rahega which is very useful to observe minute objects like different cells bacteria fungus etc ab iska opposite application is astronomical telescope or refracting telescope ninth standard mein aap logon ko ye chapter tha ek Observing the space or telescope which we were talking. Now, in this, objects are not small. They appear to be small because they are extremely far away from us. This is why we are doing that. Now, to recognize it, recognize it is exactly opposite. Hai, that is, large objective we have, whose focal length is much larger, and we have a comparatively smaller eyepiece. Small eyepiece will remain. so initial you know observation ke baad ya initial refraction formation ke baad wapas aur ek bar second time hone wala hai and this is where we are going to get a somewhat final image this telescope is commonly preferred to observe astronomical objects such as planets or stars or to observe the moon which is closest to us different celestial bodies as well to dono mein agar comparison kiya तो याद रखने के लिए डिफिकल्ट नहीं है छोटा ऑब्जेक्टिव बड़ा आईपीस इज ऑलवेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड बड़ा ऑब्जेक्टिव छोटा आईपीस इज ऑलवेज टेलीस्कोप सो रिकॉग्निशन के लिए अगर आया तो प्लीज डू रिमेंबर इट इट इज पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज देम इन अ प्रॉपर मैनर ओके नेक्स्ट इज एंगल सबेंडेड बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अब देखो मैंने ग्रीन एंड ब्लू ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं अगर आप साइड व्यू आपका जो व्यू है वहां से देखते हो तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का हाइट इक्वल है बट इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस लेवल इफ यू पुट योर आईज ओवर हियर देन यू विल सी दैट अरे ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है एंड द ब्लू ऑब्जेक्ट इज लुकिंग लाइक स्मॉलर थिंग ओके सेम थिंग हैपन्स विथ अस हम लोग मून को देखते हैं तो मून एंड अगर कोई टॉल बिल्डिंग होगा उसको कंपैरिजन किया तो द टॉल बिल्डिंग इज क्वाइट क्लोज टू अवर आईज दैट इज वाइट अपियर्स रियली वेरी टॉल एंड इन कंपैरिजन मून कभी कभी छोटा रहता है इवन दो वो कंप्लीट फुल मून है डजेंट मैटर इट कैन गो बिहाइंड दैट बिल्डिंग एंड एक्चुअल कंपेरिजन किया तो हम लोग को दिखाई देगा कि बिल्डिंग इज बिगर एंड मून इज स्मॉलर इट हैपन्स बिकॉज द एंगल सबेंडेड एंगल क्रिएटेड बाय दैट ऑब्जेक्ट डिसाइड्स इट्स साइज तो अगर मैं ये लेवल से जहां मेरा स्पॉटलाइट है वहां से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो ग्रीन कलर वाला जो ऑब्जेक्ट है इट इज सबेंडिंग अ बिगर एंगल 
it is subtending a bigger angle as compared to angle subtended by a blue colored object that is why that is why blue object appears bigger than the green object i say appear it may not be or may be small also but it appears bigger than the <coughs> green object is which is so ye ek concept yaad rakh ओके, ऑलराइट तो ये हम लोग ने थियोरी पार्ट कवर किया अब मैं आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पे एमसीक्यू uh, का एक पार्ट भेज देता हूं आई थिंक आई हैव अराउंड समवेयर ट्वेंटी एमसीक्यूज टू डिस्कस राइट नाउ तो मैं एमसीक्यूज आपको भेज देता हूं प्लीज आप उसको सॉल्व करो देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी आंसर वन बाय वन तो मैं जस्ट इमीजिएटली शेयर करता हूँ आपके साथ गिव मी अ मिनट आपके दोनों ग्रुप्स पे ओके एसएससी एंड आईसीएससी ग्रुप्स पे यस ये आ गया आपको एमसीक्यूज इट्स अ पीडीएफ फॉर्मेट तो चेक करो आप एंड स्टार्ट टू सॉल्व इट ओके आप सॉल्व करना स्टार्ट करो रिस्पेक्टिव एमसीक्यूज वी विल डिस्कस देम आफ्टर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स 8:35 हो रहे हैं अभी तो हम लोग के पास सफिशियंट टाइम है ये डिस्कस करने के लिए तो प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे फटाफट सॉल्व करा एमसीक्यूज राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक या नियर बाय के इधर जहां पे लिख सकते हो वहां पे लिखो आप हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे जैसे आपको आंसर्स आते हैं वैसे लिखो वॉट एवर यू कैन रिकलेक्ट फ्रॉम थिंग विच यू हैव स्टडीड वॉट एवर आई जस्ट रिवाइज राइट नाउ ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी आंसर राइट सम आंसर डोंट जस्ट लीव इट एज इट इज पेंसिल ने लिखा हुआ था आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरी सिंगल आंसर डोंट वरी
Chalo, I hope you are solving it. In a couple of minutes, I will start discussing the answers.
Okay, Ansh, very good. Chalo, I think I can start discussing the respective answers. Uh, let me just open that in my mobile. Okay, I'm going to discuss my whiteboard ke upar ek -ek answers discuss karta aapke saath, and I will mention that. First is Chapter six. Refraction of light. Okay, first one. Uh, reason of twinkling of stars. That is explosions, absorption. Uh, motion of stars, changing refractive index, D option. First ka answer should be D. No, absorption of light, no, don't consider that. It is D option, refractive index, atmospheric gases ka change hote jata. It is one of the reason, that is why. Second wala, uh, glass with respect to what, sorry, glass with respect to air, matlab absolute refractive index 3 by 2 hai. So if we done exactly opposite, if we do exact opposite, karte hai, to value will also turn opposite. That is again option will be D, 2 upon 3. Again option will be D, that is 2 upon 3. We can see the sun even when it is below the horizon. This is because atmospheric refraction. So third wale ka answer which is expected is B. Third wale ka answer which is expected is B. Children, let me finish with these all eight MCQs of this chapter. Then I will uh, explain your doubts. If you have doubts, I will explain it now. Let me just finish with them quickly. Third answer, I have written. Then I am going for the fourth one. Fourth one. Air to glass. Now, air being a rarer medium, glass being a denser medium, so it is bending towards the normal. So towards the normal wala option konsa hai, towards the normal A option. So A option hum ko likhna hai fourth wale mein. Okay, fifth one, fifth one, light passes through glass slab, the incident ray and immersion ray, they are always parallel to each other. Remember, they are always parallel to each other. So fifth wale ka answer, fifth wale ka answer is B. Okay. Then sixth one may have down side me when light ray travels from denser to rarer ulta up denser to rarer agar jaraha hai so it bends away from the normal away from the normal denser to rarer me away from the normal okay seventh wale ka dikte hum log seventh wale me refractive index of diamond ye value thoda up yad rakna. The value is 2.42, option is D. The value is 2.42, option is D. Then eighth one, eighth one, velocity of light in air. Again, the value, you must learn it, remember it. 3 into 10 raised to 8 meters per second, the value or the correct option is B, Bombay. The correct option is B for Bombay. Okay. So, eight minute. let me just check the chat box. All right. Majority of you have sent me the correct answers. Are there any doubts in these eight questions? Are there any doubts in these eight questions? Okay. Just a minute. Someone has raised the hand. Okay. 
अनघा यू कैन स्पीक नाउ अनघा सर वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होना चाहिए तो ही वो 3 इनटू 10 रेज टू ए रहेगा ना हम लोग वैक्यूम एंड एयर को वैल्यू सेम कंसीडर करते हैं दैट इज व्हाई यू कैन कंसीडर दैट 3 इनटू 10 रेज टू 8 एग्जैक्टली एवरी टाइम वैक्यूम होना चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है नॉर्मल एयर में भी हम लोग सेम वैल्यू कंसीडर करेंगे ओके या सिद्धि हैज सम डाउट सिद्धि यू कैन स्पीक नाउ सिद्धि खानोलकर ओके अविष्कार इज आस्किंग समथिंग इन मी एक मिनट हा अविष्कार जस्ट अ मिनट ओके फोर्थ क्वेश्चन में लाइट कैन बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस व्हेन लाइट रे पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास हाउ इट विल बी परपेंडिकुलर if the incident ray is perpendicular then only the refracted ray becomes perpendicular but hum log waise specify nahi kiya hai question mein emphasis is given on travel of light from air to glass so which is indicating the presence of rarer medium to denser medium is wajah se accordingly hum log ne answer likha ki it will bend towards the north all right theek hai प्रिंस इज आस्किंग थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिख रहा है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन बी ऑप्शन बॉम्बे एटमोस्फियर में जो रिफ्रैक्शन होता है सनलाइट का मेन इट पासिस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर दैट इज वाई जो सनलाइट है वो स्ट्रेट हम लोग के आइज तक नहीं पहुंचता वो बेंड होके पहुंचता है एंड इस वजह से हम लोग सन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं देख पाते वी ऑब्जर्व समथिंग कॉल्ड एज एपरेंट पोजीशन हम लोग एपरेंट पोजीशन देखते हैं हमेशा ऑल राइट ओके तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग ने देखा देन नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं मैं एंड लेट्स डिस्कस नाउ नेक्स्ट चैप्टर लेंसेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो वन बाय वन फर्स्ट वाला ऑल राइट फर्स्ट वाला हाँ नॉर्मल ह्यूमन आई डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स तो डी ऑप्शन सेकेंड वाले में पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ फिफ्टी सेंटीमीटर्स तो थोड़ा मैं यहां पे सॉल्व करता हूं चिल्ड्रन इसको पावर का वैल्यू ओके फॉर्मूला वन अपॉन एफ है बट रिमेंबर मैंने बताया था कि एफ टू बी टेकन इन मीटर्स तो व्हाट वी डू इज वन अपॉन फिफ्टी अपॉन हंड्रेड हम लोग ऐसे करते हैं अगर मैं फिफ्टी को हंड्रेड से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली इट विल यू नो बिकम इन मीटर्स अब ये हंड्रेड को ऊपर लेके जाएंगे सो इट बिकम्स हंड्रेड अपॉन फिफ्टी तो आंसर इज टू न्यूमरिकल वैल्यू इज टू अब क्वेश्चन में ऑप्शन दिख रहा है मुझे टू डी एंड प्लस साइन भी मैं यहां पर देखे रखता हूं बिकॉज इट इज यू नो कॉन्वेक्स लेंस क्वेश्चन रीड करो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव होता है तो ऑप्शन यहां पर जो आंसर आने वाला है टू डी विच आई कैन ऑब्जर्व एज ए ओके इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस then refracted ray goes parallel to principal axis this is one of the rule maine ek slide mein aap log ko explain kiya tha third rule tha ye ki focus f1 mein se agar ray pass ho raha hai mera to refracted ray parallel jata hai okay then next question fourth question uh, image is formed on the retina retina of the human eye b option okay then fifth wala If an object is between f1 and f2, f1 of the convex lens, then the image is 
रियल एंड मैग्निफाइड फिफ्थ का आंसर ए वेन आई वॉज शोइंग यू द रे डायग्राम्स वन बाय वन एक एक स्लाइड में आपको दिखा रहा था आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि आप लोगों को इससे रिलेटेड एक टेबल दिया है हम लोग के टेक्स्ट बुक में वो टेबल यू नीड टू लर्न वो आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ पे है नेचर ऑफ द इमेज एंड पोजिशन ऑफ द इमेज दैट यू नीड टू रिमेंबर ओके तो फिफ्थ वाले का आंसर इज ए रियल एंड मैग्निफाइड ओके मैं नेक्स्ट पेज पे या यहाँ पे लिख सकता हूं सिक्स वाला क्वेश्चन सिक्स वाला मायोपिया ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सीन तो नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सीन देन लॉन्ग साइटेडनेस लॉन्ग साइटेडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर मेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वर्जिंग लेंस कॉन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स लेंस मैं यहाँ पे मैंशन करके रखता हूं कॉन्वेक्स लेंस दैट इज हाइपर मेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस फाइव डी सॉरी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस फाइव डी एंड कॉन्केव लेंस ऑफ पावर माइनस थ्री डी आर प्लेस टूगेदर कंबाइंड पावर कंबाइंड पावर में हम लोग को सिंपली ये दो पावर्स है उनको रिस्पेक्टिवली एड करना है तो प्लस फाइव माइनस थ्री दिस इज नथिंग बट द आंसर वॉट यू आर गोइंग टू गेट एज प्लस टू प्लस टू ऐसे मिलेगा हम लोग को तो एथ वाले का ऑप्शन जो रहेगा एथ वाला आंसर विल बी सी मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं देखो इट्स आंसर इज सी सी ऑप्शन ओके देन उसके बाद वी हैव नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन में सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस ओके देन टेंथ वाला द परसेप्शन ऑफ डिम लाइट इज कंसर्न विथ डिम लाइट बोला मतलब इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी के लिए मैंने आज बताया था रॉड सेल्स रॉड सेल्स कलर अगर पूछा होता तो कलर के लिए आई वुड हैव टोल्ड यू कौन सेल्स लेकिन रॉड सेल्स आर कंसर्न विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओके देन वी हैव इलेवेंथ क्वेश्चन द इंप्रेशन ऑफ इमेज लास्ट ऑन द रेटिना फॉर वन सिक्सटीन ऑफ अ सेकेंड दिस इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ अ विजन अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चिल्ड्रन विच इज ऑलरेडी यू आर ऑब्जर्विंग आपके घर पे अभी जहां पे भी बैठे हो वहां पे फैन चल रहा है तो फैन के जो ब्लेड्स है यू नो प्रोबेबली देर आर थ्री ब्लेड्स और मैक्सिमम फोर ब्लेड्स नॉट मोर देन दैट तो दीज ब्लेड्स डू नॉट यू नो वी कैनॉट सी देम इंडिविजुअली वेन अ फैन इज रोटेटिंग वी ऑब्जर्व अ सर्क्यूलर पैटर्न यू नो जैसे कि पूरा घूम रहा है ऑल द ब्लेड्स आर टूगेदर सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन रेटिना के ऊपर फॉर वन सिक्सटीन ऑफ अ सेकेंड विजन परसिस्ट रिमेन्स एज इट इज तो इलेवेंथ का आंसर इज सी द सेकेंड फोकल पॉइंट इज लोकेटेड एट रेटिना ट्वेल्थ का आंसर रहेगा रेटिना तो जनरली ऑब्जेक्ट का साइज जो ऑब्जेक्ट हम लोग के कंपेरेटिवली क्लोजर है उनका जो एक्चुअल साइज है वैसे ही हम लोग को दिखाई देता है उसी तरीके से हम लोग को दिखाई देता है हम लोग को ज्यादा बड़ा या ज्यादा कम वगैरह दिखाई नहीं देता रिमेम्बर ओके तो एनी डाउट इन दीज ट्वेल्व एमसीक्यूज प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स एज वेल ओके सेवेंथ एंड एट्थ मी आंसर लिखा है मागे शिवम प्रदीसे लता ऑप्शन मध्य सेवेन्थ ऐसी आंसर डी है एट्थ ऐसी आंसर सी है उसके बाद जो मैंने रीजन भी लिखा हुआ है कि वाई इट इज लाइक दैट यस जुई इमेज ऑन रेटिना इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड रेटिना इट सेल्फ इज अ स्क्रीन ना तो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो रहा है मतलब वो रियल हो गया एंड बिकॉज वी आर हैविंग अ कॉन्वेक्स लेंस एंड टू एफ वन पे ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग तो उसके बेसिस पे इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड बट वेन द मैसेज रीचेस अवर ब्रेन इट्स द एबिलिटी ऑफ दैट ब्रेन विच अलाउज अस 
टू परसीव द ऑब्जेक्ट इन अ प्रॉपर वर्टिकल मैनर नॉट इन्वर्टेड ये ब्रेन में उसका इन्वर्जन क्लियर हो जाता है एंड जैसे ऑब्जेक्ट रियालिटी में है वैसे ही हम लोग को दिखाई देगा अविष्कार ब्राइट लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड जो सेल है दैट इज ऑलवेज रॉड कोन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर वो कलर में भी अलग अलग शेड्स होते हैं उसके लिए भी रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल ओके ब्राइटनेस डार्कनेस कॉन्ट्रास्ट ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्न बाय रॉड सेल्स इसलिए रॉड सेल्स का नंबर मैक्सिमम रहता है हम लोग के रेटिना पे कौन सेल का नंबर कम होता है ओवरऑल नंबर इज लेस ओके एनी अदर डाउट इज एवरीथिंग क्लियर प्रीवियस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज आई टोल्ड यू हम लोग को बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखना है लेकिन ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने फ्रेम करके अभी आपको दिए थे उस तरीके से आएगा so you need to read the textbook thoroughly properly keep your micro notes ready aapko micro notes ready rakhna hai aapke so that it will become easier to you next week onwards hum log evening mein we will arrange you can say doubt lectures ab science ke i think kafi acche chapters ho gaye hai anuj sir ne sabse pehle lecture mein chapter number 2 and 3 science one ka discuss kiya tha i have finished with chapter 1 and 10 i think अरुणा मिस हैव फिनिश विथ फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर फ्रॉम साइंस टू अनुज सर ने कल लेक्चर लिया उसमें हीट नाम का चैप्टर हो गया आज हम लोग ने जो डिस्कशन किया दैट इज रिलेटेड टू यू कैन से चैप्टर ऑफ सिक्स एंड सेवन फ्रॉम साइंस वन तो एक कंपेरेटिवली सात आठ लेसन हम लोग के हो गए ओके तो नेक्स्ट वीक में जैसे इवनिंग में टाइम स्लॉट रहता है अवेलेबल वी विल अरेन्ज डाउट एंड डिफिकल्टी लेक्चर बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव कवर्ड इन साइंस टिल नाउ okay all right i hope there are no more doubts you have understood everything thank you very much for joining so we'll stop over here bye bye take care of yourself and all the best yes bye bye everyone